আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজ আমি তৈরি করে দেখাবো জলপাই টকজাল মিষ্টি আচার তো এই আচারটা কিন্তু ভাঙ্গাস পড়বে না রতি শুকানোর জামেলা ছাড়া আমি তৈরি করে দেখাবো প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি 1 কেজি জলপাই মিডিয়াম সাইজের জলপাই গুলো জলপাই গুলো প্রথমে সিদ্ধ করে নিতে হবে সিদ্ধ করে নেওয়ার কারণ হলো আমি আচারটা একদম গলিয়ে বানাবো এর জন্য সিদ্ধ করে নিতে হবে সিদ্ধ করার জন্য চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি তো পানিটা যখন একটু বলক আসবে তখন হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়োটা দেওয়ার কারণ আচারের কালারটা কিন্তু অনেকটাই সুন্দর হবে তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব জলপাইগুলো জলপাইগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি একটু নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেব যেন সবগুলো জলপাই সমানভাবে সিদ্ধ হয় জলপাইগুলো কিন্তু বেশি সময় নিয়ে সিদ্ধ করার প্রয়োজন নাই একটা বলক আসলে মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিব দেখতেই পাচ্ছেন বলক চলে আসছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে দেব আর প্রতিটা জলপাই কিন্তু ফেটে গেছে অর্থাৎ সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব বন্ধ করে স্টিনারে ছেকে নিব স্টিনারে ছেকে নেওয়ার পর যে পাত্রে জলপাইগুলো সিদ্ধ করেছিলাম ওই পাত্রে নিয়ে আমি হাত দিয়ে হালকা চটকিয়ে নিয়েছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি বেশি চটকাই নি হালকা একটু ভেঙে দিয়েছি আর আচারটা বানানোর জন্য একটা মশলা তৈরি করতে হবে তো এখানে নিয়েছি পাঁচ পুরন চা চা চামচ পরিমাণ আর একটা এলাচ নিয়েছি দুইটা তেজপাতা নিয়েছি চারটি শুকনো মরিচ নিয়েছি এখন আমি সুন্দরভাবে ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় আর অবশ্যই চুলাটা রাখতে হবে লো ফ্লেমে না হয় কিন্তু পুরে যাবে যেহেতু এখানে অনেক ধরনের মশলা আছে পাঁচ পুরনের সাথে তো মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব তো নামিয়ে নিয়ে কিন্তু আমি ব্লেন্ড করে নিয়ে আসছি দেখতেই পাচ্ছেন তো আচারটা বানানোর জন্য চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিয়েছি এক কাপ পরিমাণে সরিষার তেল তো তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে গেছে এখন আমি একটা রসুন কুচি করে রেখেছি রসুন কুচিটা দিয়ে দিব তো দিয়ে দিব শুকনো মরিচ চারটি তো মরিচের পরিমাণটা আমি বলি আটটা শুকনো মরিচ আমি মোট নিয়েছি এখন এগুলো হালকা বেজে নেব বেজে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ আর দিব হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়োটা দেওয়ার কারণে কিন্তু আচারের কালারটা অনেক সুন্দর হবে আর দিয়েছি পাঁচ পুরন হাফ চা চামচ পরিমাণ তো মরিচ আর রসুনটা কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এড করব ভিনেগার ভিনেগার এখানে আমি দিয়েছি ওয়ান থার্ড কাট পরিমাণে তো ভিনেগারটা দেওয়ার পর আমি জলপাইগুলো দিয়ে দিব তো জলপাইগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিক্স করে ফেলবো তো মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি এড করব চিনি চিনি এখানে আমি এক কাপ পরিমাণে দিব চিনির পরিমাণটা বুঝে শুনে দিতে হবে যেহেতু টক জাল মিষ্টি আচার সবগুলো কিন্তু ঠিক রাখতে হবে বেশি বৃষ্টি দেওয়া যাবে না তো চিনিটা দেওয়ার পর আমি নেড়ে চেড়ে মিক্স করে দিব তো মিক্স করা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন চিনি থেকে কিন্তু মোটামুটি ভালো পানি উঠেছে তো এখন আমি চুলার আসটা বাড়িয়ে দিয়ে যে অতিরিক্ত পানিটা উঠেছে পানিটা আমি শুকিয়ে নিব সাত আট মিনিট জাল করলে পানিটা শুকিয়ে সাত মিনিট জাল করার পর যে অতিরিক্ত পানিটা ছিল পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা শুকিয়ে যাওয়ার পর এখন চুলাটা কিন্তু একদম লো ফ্লেমে করে দিতে হবে লো ফ্লেমে করার পর দেখতেই পাচ্ছেন আমি পনেরো মিনিট জাল করে কিন্তু আচারের কালারটা এরকম করে নিয়েছি আর কিছুক্ষণ পর পর অবশ্যই নেড়ে চেড়ে দিতে হবে তো ভিওয়ার্স আমার আচারের রেসিপিটা কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমার ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার মোবাইলে তো আচারটা কিন্তু আমি আরও তিরিশ মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন আচারের কালার কিন্তু চলে আসছে আস্তে আস্তে এভাবে জাল করব আর নাড়াচাড়ার উপরে রাখব তো এখন আমি দিয়ে দিব আচারের মশলাটা আচার মশলাটা কিন্তু প্রথমে আমি হাফ চা চামচ দিয়েছিলাম এখন আমি দিয়ে দিব সম্পূর্ণ তো সম্পূর্ণ দেওয়ার পর আমি আবার নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিব তো চেষ্টা করবেন সবার পরে আচারের মশলাটা দেওয়ার জন্য আচারের মশলাটা সবার পরে দিলে কিন্তু সুন্দর একটা ফ্লেভার এড হয় 
तो मिक्स करा हुए गए थे अखना मैं चार पांच मिनट जरूर तो जाल कोरे नहीं बो आज आते के किंतु तेल टा अलग था हुए गए थे बुस्ते पर चे ना सर टा किंतु हुए गए थे तो एक बार के चुखो नेरे चेने नवार पो ना मैं चोला टा बंद कोरे दी बो आई आचार टा किंतु आपने ना दिन को दिन शंकर रखन कोरे रखते पर बे ना आचार टा मैं सार्प कर बो एक घंटा पोर ऐसे कोरे परफेक्ट एक टा आचार कलर हुए जबे तो आमी सार्प करे नहीं आश्लम एक घंटा पोर देखते बच्चे ना आचार टा किंतु हुए गए थे अनेक लोगों ने हुए जे तो खुन दौर जो दरे जा रहा हमारी वीडियो टा देख